Allora, con Flavio Gulinelli, eh, un primo bilancio a metà eh, del girone di andata di questo campionato, eh, poteva andare meglio, ma forse poteva andare anche peggio? Peggio non lo so, <ride> meglio sicuramente, <ride> meglio sicuramente ce lo auguravamo tutti, ce lo auguriamo tutti che le cose migliorino, come chiaramente è nella logica dei fatti. Eh, Diciamo che almeno da parte mia, per quello che mi aspettavo, ehm, qualcosina meglio eh, era nelle mie previsioni. Eh, sapevo che avremmo incontrato delle difficoltà, vista la natura del, del roster che abbiamo messo insieme, viste le caratteristiche dei giocatori, vista la, la, la giovane età di alcuni giocatori in ruoli importanti. Eh, però in tutta franchezza mi aspettavo qualche difficoltà in meno e anche se onestamente e sinceramente dal punto di vista dei risultati insomma, eh, considero, considero e, e, e ho analizzato, abbiamo analizzato e ci abbiamo lavorato sopra molto in, questi, in queste parentesi buie che hanno contraddistinto un po' le ultime tre partite eh, Qualcosina stiamo riuscendo a tirare fuori in allenamento e credo che, che domenica possa essere una tappa importante del nostro cammino e mi auguro che sia un qualcosa di positivo che ci aiuti a, a dare una svolta e a tornare in palestra con le idee più chiare e con anche qualche punticino più classico. Uh, Vibo Valenza inaugura un tristi partite uh, complicate di fuoco Vibo Valenza che è una tua ex squadra mm -hmm. e che già dalla vigilia del campionato aveva mostrato segni di essere una buona squadra per questa 1 Sì, direi che, ha fatto, direi che, che Vibo e Latina si sono proposte come, come le alternative alle, alle quattro cosiddette grandi che erano state battezzate all'inizio in estate e quindi Macerata, Trento, Cuneo, Piacenza e, e Vibo poi in particolare ha, ha avuto una, una vernice clamorosa vincendo a Trento ha, ha, è riuscita a vincere a Piacenza ha perso praticamente solo a Cuneo quindi credo che abbia dimostrato di essere una squadra che pretende eh, di buon diritto una posizione importante eh, io continuo ad essere convinto che eh, in ogni caso al di sotto delle quattro ci possa essere ancora questo famoso equilibrio di cui si parlava e quindi credo che sia comunque una squadra che eh, si possa affrontare, non dico alla pari, ma si possa affrontare con eh, le armi per poterla mettere in difficoltà e perché no, eventualmente scambettarla. Il, rientra Adolfo domenica almeno fra i 12 eh, e quanto voglio dire eh, Ludovico, sì. Sì, e quanto Ludovico eh, possa eh, servire a crescere ancora eh, lui già in allenamento ha qualche parte più attiva e, però non dobbiamo dimenticare che eh, il giorno 12 e quindi lunedì prossimo è, è la scadenza di un mese dall'operazione quindi io non voglio affrettare i, i tempi e quindi voglio lasciare la possibilità di recuperare eh, nel miglior modo possibile per cui è una valutazione che faremo come abbiamo fatto sempre fino ad ora all'ultimo momento e vedremo che tipo di ruolo di posizione affidarmi in campo. Grazie. A te.